بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید شہباز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم آپ سے کرونا ویرس کی اپ ڈیٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان گورنمنٹ نے جو غریبوں کو کے لیے ایک فنڈ مختص کیا تھا ایک سو چوالیس سرب روپے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے اور آپ کو ہم رانمائی دیں گے کہ کس طریقے سے آپ وہ پیسے وصول کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایٹ ون سیون ون پر میسیج کیا تھا تو اس کی کیا ڈیٹیل ہے لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے اپ ڈیٹ شیئر کریں کہ پوری دنیا کے اندر کورونا ویرس اب بلکل بے قابو ہوا ہے اور کسی ملک کے پاس جیسا کہ پہلے بھی کوئی حل سامنے نہیں آیا تو ابھی تک کوئی ایسی خبر بڑی خبر ہمارے پاس نہیں آئی دنیا سے کہ کس طریقے سے اس ویرس کو کنٹرول کیا جائے گا بلکہ اب جو ترقی آفتہ ممالک کے سربراہان ہیں وہ انتہائی بکلہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اور امریکی صدر سمیت تمام جو بڑے ممالک ہیں یورپ کے وہ اب بے بس دکھائی دیتے ہیں تو اگر ہم نظر دوڑائیں کیسز کی اوپر تو جو ابھی تک تمام کیسز ہیں پوری دنیا کے اندر ریپورٹ ہوئے ہیں وہ ہیں پندرہ لاکھ سنتیس ہزار چار سو ترانوے کیسز جن میں سے ابھی گیارہ لاکھ ایک سو انچاس جو افراد ہیں وہ ذریع علاج ہیں اور تین لاکھ چالیس ہزار تین سو نوے افراد جو ہیں وہ بلکل سیدیاب ہو چکے ہیں اور نواسی ہزار نو سو چوان افراد جو ہے وہ جہنباک ہو چکے ہیں اگر ہم ٹاپ فائف کنٹریز کی بات کریں جہاں پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیل بھی رہا ہے اور تعداد سب سے زیادہ ہے تو اس میں سر فیرست امریکہ ہی ہے جس میں ابھی تک چار لاکھ پینتیس ہزار سات سو اسی افراد جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جس میں چودہ ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد جو ہے وہ اپنی جان گوا چکے ہیں اس وائرس کی زد میں آ کر دوسرے نمبر پر سپین ہی ہے جس کے اندر ایک لاکھ باون ہزار چار سو چیالیس ٹوٹل کیسز ریپورٹ ہوئے اور وہاں پر بھی ڈیتھ ٹال جو ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے اور پندرہ ہزار دو سو اٹھتیس افراد جو ہے وہ سپین کے اندر وفات پائے ہیں اٹلی جو ہے وہ بھی تیزی سے اس ویرس کی زد میں مبتلا دکھائی دیتا ہے اور ایک لاکھ انتالیس ہزار چار سو بائیس افراد اب تک اس ویرس کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہاں پر بھی سب سے بڑی تعداد جو ہے مات کی وہ اٹلی میں ہی ہے سترہ ہزار چھ سو انتر افراد اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں جرمنی بھی کافی تیزی سے کیسز وہاں پہ بڑھ رہے ہیں ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو پندہ کیسز کے ساتھ چوتے نمبر پر ہے اور وہاں پر بھی تئیس سو انچاس افراد جو ہے وہ اس ویرس کی بیماری سے مر چکے ہیں اور فرانس جو پانچوے نمبر پر ہے یہ بھی ایک لاکھ کا فیگر عبور کر چکا ہے اور ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو پچاس افراد جو ہے اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دس ہزار آٹھ سو انتر افراد فرانس کے اندر بھی جانباک ہو چکے ہیں افسوسنا خبر یہ بھی ہے کہ فرانس کے اندر ہمارے پاکستانی کچھ شہری بھی اس ویرس کی بیماری میں مطلع ہو کر مر چکے ہیں جامعہ کو چکے ہیں تو یہ افسوسنا خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یورپ کے اندر بھی چونکہ کافی بڑی تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہمارے پاس افسوسنا خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر افیکٹ وہ ہو رہے ہیں تو اللہ سب کو صحت و سلامتی دے لیکن یہ افسوسنا خبریں جو ہے دنیا سے آ رہی ہیں تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں یہاں پر بھی صورتحال بگڑتے ہوئی نظر آ رہی ہے حکوبن نے چودہ اپریل تک لاک ڈاؤن کو بزادہ طور پر اناؤنس کیا ہوا ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے پنجاب اور وفاق کے اندر اور اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی پورا مکمل لاک ڈاؤن ہے لیکن جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ جس انداز میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ شاید چودہ فروری کے بعد بھی اس لاک ڈاؤن کو توسیح مل جائے اور اس میں توسیح کیا جائے لیکن ایک جو ڈسکشن چل رہی ہے 
ہماری اطلاعات کے مطابق وہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کس طریقے سے اس پورے جو لاک ڈاؤن ہے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے جو اہم شعبے ہیں ان کو چلانے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ صنعتیں جہاں پر اگر احتیاطی تدابیر کو ملوز خاطر رکھ کر کام کیا جائے اور اس بیماری کے اثرات کم کیے جائیں اور وہاں پر بیماری کو پھیلے نہ دیا جائے تو ایسے جو سیکٹرز ہیں جو صنعتیں ہیں ان کو چلانے دیا جائے اور اس طرح کے جو کام ہیں جیسے سیمنٹ فیکٹری ہے سٹیل فیکٹری ہے ہماری سٹیل ملز ہیں اسی طریقے سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہماری جو طبی جراحی جو آلات ہیں سیال کوٹ کے اندر بہت بڑی جو ہماری انڈسٹری ہے لیدر کی انڈسٹری بھی ہے کٹلری کی انڈسٹری ہے گجرانوالا وغیرہ میں تو ان کو اب کس طریقے سے فعال رکھا جائے کیونکہ بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو دہاڑی دار طبقہ ہے ان کی جو مشکلات ہے وہ اب اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے کہ کتنی بڑی مشکل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں تو جن کے لیے ایک سو چواری سرب روپے بھی کم ہیں تو ہم آپ کو تعداد بتاتے ہیں پھر ہم آپ کو یہ جو رقم مل رہی ہے اس کی ریٹلی بتاتے ہیں پاکستان کے اندر ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں چار ہزار چار سو باسٹ افراد ریپورٹ ہوئے ہیں اس ویرس کے بیماری کے اندر پانچ سو بہتر افراد مکمل صحت جاب ہو چکے ہیں جو گھروں کو جا چکے ہیں تری سٹھ افراد اس بیماری کے وجہ سے جامعہ کو چکے ہیں اور اٹیس سو ستائیس افراد جو ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں زیر علاج ہیں مختلف اسپتالوں میں تو اگر ہم اس کا بریک اپ بتائیں تو اسلامباد کے اندر ایک سو دو افراد پنجاب کے اندر بائی سو چودہ افراد سندھ کے اندر گیارہ سو اٹائیس کے پی پانچ سو ساٹھ بلوچستان دو سو بارہ ازاد جمہو کشمیر تین تیس اور گلگت بلتستان کے اندر دو سو تیرہ افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں اور ہم اب آپ کو ایک سو چوالیس بلین عرب روپے جو پاکستان گورنمنٹ دے رہا ہے غریب عوام کو اس کو دو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے تو ایک بارہ ملین ملے ایک روڑ بیس لاکھ لوگوں کو یہ پیسے بارہ ہزار روپے جو ہے وہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اور اب اس کو امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر لیا ہے تو جس کے اندر چار اشاریہ پانچ ملین یعنی کہ پینتالیس لاکھ تو وہ لوگ ہیں جو آلڈی احساس کفالت نامی جو پروگرام ہے جو پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوا کرتا تھا اس کے آلڈی ریجسٹر جو لوگ تھے ان کو مہانہ بنیاد پر دو ہزار روپے ملا کرتے ہیں ان کا ایک ایٹیم کارڈ بنا ہوتا ہے اور وہ جا کر وہ پیسے ریسیف کر لیتے ہیں اب حکومت نے یہ کیا ہے کہ دو ہزار روپے جو چار مہینے کیلئے ملتے ہیں مطلب آٹھ ہزار ہو جائیں گے آٹھ ہزار کے ساتھ چار ہزار مزید جمع کر کے حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک ہی دفعہ بارہ ہزار روپے ان لوگوں کو یکمش دیں گے تاکہ جو بھی لاکڈون کی صورتحال ہے جو حالات خراب ہیں اس میں وہ اپنا راشن اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں تو یہ پہلے مرحلے میں آج سے پیسے دینا حکومت پاکستان شروع ہو چکی ہے اور تدریجن یہ پیسے ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں اب پہلے مرحلے میں یہ دینے کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ لوگ ہیں جو میسج کے ذریعے حکومت پاکستان کے پاس ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور جن کو اہلیت کا میسج واپس آ چکا ہے کہ آپ اہل ہیں ان کا ڈیٹا چیک ہو چکا ہے اور دی آر ایلیجیبل وہ ایلیجیبل ہیں اور وہ لے سکتے ہیں پیسے تو دوسرے مرحلے میں ان کو یہ پیسے دیے جائیں گے تو اس کے لیے جو میڈیم یوز کرنے کی بات کی جاری ہے حکومت کی جانب سے وہ حبیب کنیکٹ جو ہے جو ایزی پیسہ ہوتا ہے ایزی پیسہ کی دکانوں پہ آپ جا کے حبیب کنیکٹ جو ان کی فرنچائزز ہیں حبیب بینک کی وہاں سے بھی جا کے آپ پیسے لے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے حبیب بینکس جو ہیں اور اس کے ذریعے بھی آپ لے سکتے ہیں اور نیشنل بینک کے بھی جو ہے وہ کچھ برانچز ہیں اس سے بھی آپ پیسے لے سکتے ہیں مزید اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو ہم ڈسکرپشن کے اندر احساس کفالت جو ویب سائٹ ہے 
ہم آپ کو مینشن کریں گے آپ اس میں جا کے مزید تفصیلات جو ہے وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید شہباز کو اجازت دیجیے اجازت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ